కొంచెం సాహసమే చేశాను దయ్యంచి ఏదైనా గమకాల్లో తప్పులు ఉంటే క్షమించగలరని ఆశిస్తున్నాను చాలా పెద్ద సాహసం ఇది ఎందుకు చేయాలనిపించింది చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే అంత గొప్ప పాట మరి అంతమంది అడిగినప్పుడు నా వంతు కృషిగా నేను చేయాలి కదా సో ఇది చాలా పెద్ద సాహసం క్లాసికల్ సంబంధించి పైగా ఇంత కష్టమైన రాగాలు ఉన్న విషయం నేను జనరల్గా ఈ ఛానల్లో ముట్టుకోను బట్ ఎందుకు ఈ పాట చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించి నేను చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మొదటి భాగంలో నేను చెప్పడం మరిచింది ఏంటంటే ఆ రీ టు రివన్ క్రొమాటిక్ అని చెప్పాను చూసారా అంటే కార్డ్స్ వల్ల నాకు అది క్రొమాటిక్ వరకు అనిపించింది తర్వాత బట్ ఈ పల్లవి వింటూ ఉంటే కనకాంబరి అని ఒక మొట్టమొదటి మేళకర్త రాగం కనకాంబరి లేదా కనకాంగి అని కూడా అంటారు అది అనిపించింది అంటే అంటే ఆ చిన్న మొక్కను పట్టుకుని కనకాంగి అనలేము కానీ గమకాలు చూస్తే అంటే కేవలం అట్లా జస్ట్ కట్ నోట్స్ లాగా వాడితే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒక రాగం అని అనలేము నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు కర్ణాటక సంగీతం గురించి బట్ ఈ ఒక మొట్టమొదటి పల్లవుల మొట్టమొదటి ఫ్రేజ్ గమకాలతోనే ఉంది సో కనకాంగి ఉపయోగించారా అని నాకు అనిపించింది తర్వాత నేను చెక్ చేస్తే ఆయన సింగర్ ఉన్నారు కదా సాయి విఘ్నేష్ ఆయనే చెప్పారు ఈ ఇందులో మూడు రాగాలు వాడడం జరిగింది అంటే ఆయన ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ సందర్భంలో చెప్పారంటే నవరసం అని ఉంది కదా వేరే పాట తైకూడం బ్రిడ్జ్ అని కేరళ వాళ్ళు ఒక బృందం సంగీత బృందం వాళ్ళ పాటని పోలి ఉంది అని చెప్పి ఈ పాట మీద కొంచెం వచ్చింది కదా కాంట్రవర్సీ సో దాన్ని ఖండిస్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్లో ఆయన ఈ రాగం కూడా ఈ పాటలో వాడడం జరిగింది అన్నారు సో నాకు ఎందుకు అనుమానం వచ్చి చెక్ చేశాను అంటే ఆయన అసలు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఈ పాటకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ చెప్పారా దీని గురించి ఏదైనా ఎందుకంటే నేను చెప్పేటప్పుడు టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ నా జ్ఞానం ఎంతవరకు వెళ్తుందో అంతవరకు చెప్పాలి తప్ప నాకు తెలియని విషయం ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు అది అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఊహాగానాలు చేయకూడదు కదా నేను అందుకని చెక్ చేశాను సో నాకు అనిపించింది కరెక్టే కనకాంగి లేదా కనకాంబరి వాడారని చెప్పి ఆయనే అన్నారు ఆయన అను సంగీత దర్శకుడు చాలా ఆలోచించి ఈ పలాన రాగాలు పెట్టాలనుకుని పెట్టారట సో అందువల్ల కనకాంబరి సో అయితే దానికన్నా ముందు వచ్చింది రాగం పాడతారు వరాహ రూపం కన్నా ముందు రాగం నేను ఈ వీడియోలో ముందు వాయించాను అది తోడి ఇది నేను ఎందుకు సాహసం అంటున్నానంటే పాడిస్తాను చూడండి ఒకసారి పాడినటువంటి గమకాలు పాడిన విధంగా ఖచ్చితంగా వాయిద్యం మీద రావు ఒక తొంభై శాతం నేను చేయగలిగానేమో అని నాకు అనిపించింది అంతే పల్లవి ముందు ఆ రాగం ఆయన పాడింది సాయి విఘ్నేష్ గారు తోడి రాగం అయితే నేను పాడిన దాంట్లో తొంభై శాతం వాయించగలిగాను అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం నేను పాడింది విన్నారు కదా ఈ ఈ భాగం రెండో భాగం మీరు రెండో భాగం అంటే తర్వాత భాగం కూడా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను వాయించింది చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలించండి నెమ్మదిగా గంతగానం నెమ్మదిగా వాయిస్తే గమకాలు బాగుండవు అది కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను వాయించడం మాత్రమే గమనించండి అక్కడ మీకు అర్థమైతే అర్థమైనట్టు లేదంటే మనం నేనేం చేయలేదు ఇది శాస్త్రీయ సంగీతం వచ్చిన వాళ్ళకే బాగా అర్థమవుతుంది పాట రాని వాళ్ళు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు ఇది చూసి వాయించే అంత సులువైన పాట కాదు అలాంటి రాగాలు కాదు ఇవి పాడినప్పుడు నేను పాడితే ఆ పాట యొక్క షేప్ వచ్చినట్టు మీకు అనిపిస్తుంది స్వరం పాడినప్పుడు కానీ నేను ప్లే చేసినప్పుడు మీరు ప్లే చేసింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా మీరు ఒక అరవై శాతం రాగలరేమో అంటే శాస్త్రీయ సంగీతం తెలిసిందని తెలియని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను 
తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మరి వాయిద్యం మీద అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గమకాలు పాడినట్టుగా రాకపోవచ్చు ఇవన్నీ నేను చెప్పాలి నా ధర్మం కాబట్టి చెప్తున్నా నా డ్యూటీ అది సో మళ్ళీ చూద్దాం అంటే తోడి రాగంలో ఆ రీ రీ మా మధ్యలో ఉన్న గమకాన్ని గా అని పాడతాం రీ మా మధ్య వచ్చే గమకాన్ని గా గా పాడతాం రీవన్ రీవన్ గానే పాడతాం అదనమాట ఈ గమకం తొంభై శాతం మాత్రమే ఇది నేను చాలా ఆలోచించి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేసి ప్లే చేస్తే ఇట్లా ఉంది అందువల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాకపోతే ఏమి బాధపడక్కర్లేదు కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకోండి ఇప్పుడైనా ఈ భాగం చూసిన వాళ్ళని నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టండి సో ఇంకా ఫస్ట్ రాగం గురించి ఆ గమకారు గురించి ఇంతకన్నా నేను చెప్పలేను చాలాసార్లు వాయిన్ చూపించాను పాడి కూడా వినిపించాను మీకు ఇప్పుడు వరాహ రూపంలోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా ఫాస్ట్గా రీ టూ టచ్ చేసి సాగు వచ్చేసారు మధ్యలో రీవన్ లేదు అక్కడ బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ దావంతో గమకించి పా మీద ల్యాండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దాకా నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఫ్రేజ్ కనకాంబరి రాగం ఖచ్చితంగా గమకాలతో పాటు వాడారు కాబట్టి రాగ ప్రయోగాలని చెప్పచ్చు సో మళ్ళీ చూద్దాం రెండోసారి క్లియర్గా వాడారు ఇక్కడే నాకు భైరవి అంటే కరహర ప్రియ లేదా నా నట భైరవి కాదు కరహర ప్రియ రాగ జనియాలు చాలా ఇలాగే ఉంటాయి నాకు ఎందుకు భైరవి రాగ ఛాయలు అనిపించాయి ఇది ఊహ కాదు ఊహ కాదు నాకు ఖచ్చితంగా తెలిసే చెప్తున్నాను భైరవి రాగ ఛాయలు అనిపించాయి అక్కడ ఇది కూడా గమకాలతో నేను వాయించినప్పుడు కూడా తొంభై శాతం మాత్రమే పాట షేప్ వచ్చింది నేనే చెప్తున్నాను అంత కష్టం ఈ రాగ గమకాలు ఈ పాటలు వాడిన రాగాలు తాలూకా గమకాలు సో గరి సద దరి సరి సద పరి సద సో దా టూ దా వన్ రెండు కనబడతాయి ప్రైజ్లో గా వన్ అనగానే సడన్గా బేస్ గిటార్ మీద
ఎప్పుడైతే ఆ దావన్ మీద ల్యాండ్ అయ్యారో అనగానే అని చాలా స్పష్టంగా బేస్ గిటార్ మీద రీ వన్ ఇచ్చారు వినపడుతుంది మనకి అయిన తర్వాత మళ్ళీ తోడిలోకి వచ్చారు అంటే ఫస్ట్ పల్లవ ముందు రాగం తోడి తర్వాత వరాహ రూపం ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ మాత్రం కనకాంబరి రాగ ఛాయలు రాగ ప్రయోగాలు ఛాయలు కదా రాగ ప్రయోగాలే తర్వాత మరి ఇక్కడ గావన్తో వచ్చినటువంటి ఆ లైన్ భైరవ రాగ ఛాయలు అనిపించాయి నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ రీవన్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు తోడిలోకి వెళ్తారు కవచం కదా నాకు లిరిక్ గుర్తులు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు సో అని ఈ దాటు సా దాటు గమకం వేసి అక్కడ ఆపే అంటే ఈ భాగం ఇక్కడ ఆపేస్తున్న రెండో భాగం తర్వాత శివ సంభూతం మూడో భాగంలో కొనసాగిస్తాను అక్కడ అంటే అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భైరవి వినపడుతుంది మనకి భైరవి చాలా క్లియర్గా ఆ భైరవి వరకు వెళ్ళే ముందు ముఖారి ఇంకొక రాగం ముఖారి అంటే ఇక్కడ కార్డ్స్ రూపంలో మనకి మైనర్ స్కేల్ ఛాయలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్లో ఛాయలు అలాగే ఈ సా మా రీ టు రీ వన్ సా క్రొమాటిక్ అనుకున్నాను కానీ మ్యూజిక్ వరకు వింటే ఫస్ట్ మ్యూజిక్ క్రొమాటిక్ అని అనిపించింది కార్డ్స్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి బట్ పల్లవి వినగానే ఇది కనకాంగి రాగ ప్రయోగాలు గమకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని తర్వాత భైరవి మళ్ళీ తోడి అంటే సారీ ఫస్ట్ రాగం తోడి వరాహ రూపం మళ్ళీ కనకాంగి మళ్ళీ ఆ గారి సాద వచ్చింది కాబట్టి భైరవి మళ్ళీ ఈ రీవన్ చూపించి బేస్ గిటార్లో మళ్ళీ తోడిలో వచ్చారు ఓకే వరాహ రూపం స్వరం చెప్పాను ఎందుకని మంచి ఒకసారి అనేస్తాను అని బేస్ గిటార్ వచ్చి మీరు సా రీ వన్ మా రీ టు మళ్ళీ మా మళ్ళీ సా రీ వన్ నీ సా నీ రీ సా నీ వన్ నీ వన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా వాడారు నీ సా నీ రీ సా అని వాడి మళ్ళీ సా దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యి ఆఖర్ ఫ్రేజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆయన సాయి విఘ్నేష్ గారు ఆ దాటు దగ్గర ల్యాండ్ చేసి వదిలేస్తారు అక్కడి నుంచి మనకి వైలన్ బిట్ వస్తుంది అది ముఖారి రాగం అది వచ్చే భాగంలో కొనసాగిస్తాను సో మొత్తం స్వరం చెప్పాను పాడి వినిపించాను వాయించి చూపించాను నేను చెప్పినట్టు తొంభై శాతం మాత్రమే వస్తుంది వాయించినా కూడా ఈ పాట చేయడం ఒక థ్రిల్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ దానికోసం చేస్తున్నాను అంత గొప్ప అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కంపోజిషన్ ద్యాట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అజినీష్ లోక్నాథ్ గారు మరొకసారి సో ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కర్ణాటక సంగీతం రాని వాళ్ళైతే ఈ భాగం చూసైనా నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టండి 
వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ పాట వాయించి ప్రయత్నం చేసిన ఒక అరవై డెబ్బై శాతం వరకే రాగలరు అని నేను అనుకుంటున్నాను బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఒక్కసారి సమరైజ్ చేయాల్సి వస్తే కనక రాగం తోడి ఫస్ట్ వరాహరూపం కనకాంబరి మళ్ళీ భైరవి మళ్ళీ రీవన్ చూపించి మళ్ళీ తోడి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం తర్వాత మూడవ భాగంలో శివసంభూతం కొనసాగిద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం